La storia di oggi è nata per caso, da una telefonata notturna alle 11 di sera. C'è da andare a fare dei salmerini giganti in mezzo a un mare di tempi, mi dicono. Beh, io non dico certo di no, anzi, sai cosa faccio? Chiamo anche un mio amico che non crede nel preavviso, e di lì a quattro ore si fa trovare pronto al casello. Alle 6 parto dal negozio, alle 7 recupero Jacopo e dopo altre tre ore di macchina ci troviamo su un lago che nessuno di noi due ha mai visto. L'estate sta iniziando e c'è ancora della neve in quota. Ci siamo lasciati la pioggia alle spalle e quassù c'è un bel sole. Parcheggiamo comodi, facciamo due passi e scendendo verso il lago salutiamo la malga del Tony che ci aspetterà per il pranzo. Il sole sta sciogliendo la neve e i riali nei prati sopra il lago si stanno gonfiando d'acqua. Camminiamo in uno scenario da favola e da lontano vediamo i cerchi delle bollate. Il lago è veramente basso e attraversando questa distesa di sabbie e sassi che dovrebbe essere il fondale, nei riali di acqua cristallina vediamo dei temoli nascondersi tra le pietre. Fantastici! Ciao a tutti, oggi siamo al lago di neve, sono con l'amico Jacopo. In 4 minuti abbiamo già preso 5 temoli, sia a secca sia a nifa. Ci stiamo divertendo come dei matti. Abbiamo provato all'inizio anche a streamer cercando delle belle trote, dei bei salmerini che sappiamo che popolano questo lago. Però come abbiamo visto i temoli in attività ci siamo buttati su quelli e infatti abbiamo avuto ragione, abbiamo già fatto diverse catture. Continueremo, ma poi credo che riprenderemo in mano anche lo streamer. Bella, grande! Grazie, come non detto, Jacopo appena incantato. Io per i temoli che bollano ho un amore folle. Come li vedo attivi a galla, monto la secca e non mi interessa che Jacopo abbia sotto i piedi dei salmerini da 50 cm. 
a me piace pescare i demoli a galla che bollano su delle formiche, su delle fimere, è una cosa che per me mi fa impazzire. Eh, sono belli questi temuli, sto pescando alla foce del torrente e salgono che è un piacere sulla formichina alata, in questo momento è la mosca giusta, sono uno dietro l'altro, assalgono, sale un temulo ad ogni passata, una volta sale, rifiuta, la volta dopo sale, magari lo sbagli, poi ne prendi uno, e dire che è uno spettacolo è, è dir poco. Anche Jacopo si sta divertendo, le sue ninfe funzionano bene e i temoli rispondono alla grande. Oltre a non credere nel preavviso, Jacopo non crede nemmeno nel guadino, infatti ormai ha le mani viola prima di metterle nell'acqua gelida del lago. Finalmente ci siamo, arriva il primo salmerino alpino. È piccolo ma bellissimo. Beh ragazzi, siamo a metà giornata e devo dire che è andata molto bene. Adesso c'è ancora il sole ma il tempo sta diventando brutto. Abbiamo preso davvero tanti pesci, abbiamo pescato sia a secca che a streamer che a ninfa, abbiamo preso alcuni salmerini, purtroppo manca ancora quello grosso, speriamo che arrivi il pomeriggio e tantissimi temoli davvero divertenti. La pesca è bella e ci stiamo anche divertendo parecchio, ma il Tony ci aspetta in baita e quando il Tony ti aspetta in baita sai che sarai felice. Ora proviamo con un terrestre al costruito da Jacopo, vediamo cosa succede. la mosca che prende va là <ride> prendo l'ultima ninfa pazzesco pazzesco ecco. neanche tempo di, di legare la mosca che Jacopo ha già fatto un altro pesce oh, questo è più bello è parecchio più bello oh, è bello oh, è bello oh, oh, oh. <ride> Che 
Niente, eravamo qui che facevamo a gara chi prendeva di più, se io a secca con la formichina che ho avuto 5 attacchi in 5 passate oppure Jacopo a ninfa, ma la ninfa ovviamente al momento è in vantaggio e a questo giro Jacopo sembra che abbia incannato qualcosa di diverso dai soliti pesci che abbiamo fatto finora vediamo se è un temolo o un salmerino un salmerino alpino ragazzi, che pesce Jacopo stava pescando Temoli, infatti aveva un finale dello 0-10, per questo è così in difficoltà. Dopo la ferrata gli ha portato via metri di coda e lì si è reso conto veramente di cosa aveva incannato. È eh, un pesce che abbiamo già visto anche prima a girarci sotto i piedi, ma non siamo riusciti a prendere. E sicuramente è un pesce che è qui a caccia di Temoli, ma a questa altitudine anche una qualche ninfetta non se l'è lasciata sfuggire. Che pesce ragazzi, che pesce, che pesce, ovvero un pesce sensazionale. È una femmina di salmerino alpino, come io non ho mai viste e pesco i salmerini alpini da dieci <ride> anni e non ho mai visto un salmerino di questa entità. Siamo saliti per prendere questo pesce e ce l'abbiamo fatta. Una di quelle rare volte in cui ti alzi la mattina convinto di fare una cosa e poi ti riesce. Qui c'è una zona che un mio amico chiama le flat per i temoli. Infatti qui si riescono a fare temoli a secca a vista, che è una cosa veramente molto rara ed è uno spettacolo assoluto. Qui la pesca è bella perché non è soltanto la ferrata, qui vedi tutto, vedi dal temolo che parte dal fondo e si stacca, si alza e viene verso la mosca che è appena appoggiato, viene a prendersela e poi devi essere bravo a non sbagliare la ferrata, è fantastico. Il bello di pescare in questo micro ambiente è che sto pescando in un grande lago ma in questo punto è come se stessi pescando in un piccolissimo torrente, cioè l'acqua è sia ferma ma anche un po' di movimento, è una situazione veramente assurda, strana, è stupenda.
sole sta calando e decidiamo di spostarci dove un altro torrente si tuffa nel lago. Ma l'avete mai visto un acquario di temoli? Se volete vederlo, beh, eccolo. I temoli sono incredibilmente attivi, mangiano qualunque cosa scenda dal torrente e anche la nostra ninfa. A questo punto io ormai sono stanco di lanciare, ma Jacopo ha ancora energie e, e si vede. Quando tutto sembrava finito, arriva un altro salmerino da mezzo metro a chiudere la giornata. Ragazzi, siamo cotti. Una giornata full, veramente spettacolare, tanta tanta roba. Davvero una giornata incredibile, abbiamo preso un sacco di pesce, tra cui due dei salmerini di cui mi aveva parlato Matteo, ma uno sì. sui 50 e uno sui 60 cm di pesci veramente bellissimi. Ce l'abbiamo fatta. Più eh, un sacco eh, di salmerinetti di 30-35 e comunque dei pesci bellissimi con sì. dei colori allucinanti Sani, e belli. temoli come se piovesse. Yes. Sì, temoli tantissimi, a ninfa secca, nessun con scelta. tutte le tecniche a secca, ninfa sommersa, intrattenuta, impassata. E siamo stati anche fortunati perché la pioggia ci ha schivato di poco. Sì, 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 ha fatto un'alternanza tra bello e brutto tempo. Che alla fine sono quelle giornate sempre che di solito sono le migliori. Ma forse ha pagato sì. proprio perché questo Il continuo cambio. cambio di tempo ha messo in attività i pesci, i temoli, sì. passavano da bollare a smettere di bollare, ma continuavamo streamer, comunque a prenderli sotto. Sì, abbiamo pescato sia streamer che ninfa che a secca, che a sommersa, i pesci rispondevano bene su tutte le tecniche, ovviamente i temoli nei momenti in cui bollavano era molto divertente prenderli a galla, mentre sì. quando si chiudeva essenzialmente i pesci si mettevano sul fondo e pescando con ninfo, sommersine, era più facile prenderli. Ovviamente pescando a streamer abbiamo preso i salmerini che sono i pesci più predatori. E veramente Beh, uno a ninfa. Uno l'abbiamo preso a ninfa e uno a streamer. C'è spettacolo. Alle nostre spalle potete vedere la baita del Tony che ci ha ospitati a pranzo e a pescare nel suo lago. Ci ha costretto due ore <ride> di pausa dopo <ride> Le due ore del pomeriggio pranzo. all'inizio siamo andati un po' pianino, <ride> diciamo la verità. <ride> Un giro qui va fatto assolutamente, tanta tanta roba. Ma penso che le immagini che avete visto prima parlino da solo. Sì, sì, esatto. Ci vediamo alla prossima. Ciao, Ciao. a tutti.